അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചു ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പതിനൊന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെയിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും ഒരുക്കം മുകളം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോൾസ് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും തോന്നിയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെയാണ് ഞാനിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് അതായത് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനൊരു പി ഡി എഫ് ആക്കി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോയി ആദ്യം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നൊന്ന് എഴുതി നോക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്തോരം അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സാമിന് ഇതൊക്കെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളതൊരു എക്സാം പോലെ ബുക്സ് ഒന്ന് നോക്കാണ്ട് എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ വന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും അവിടെ എന്തൊക്കെ തെറ്റു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് വേണം ഇത് വന്ന് കാണാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാനിട്ട എല്ലാ വീഡിയോസും കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക പോയി ആ എക്സാം ഒന്ന് എഴുതുക പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വന്ന് ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂഡ് സ്റ്റെഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് അല്ല അത് മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് എഫ് ബ്ലോക്കിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല അടുത്ത് യുറേനിയം ആൻഡ് തോറിയം ആർ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് യുറേനിയം തോറിയം എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും യുറേനിയവും തോറിയവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് വരുന്ന രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഷെൽ പ്രൊസീഡിങ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അപ്പോൾ പ്രൊസീഡിങ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിന് തൊട്ടടിയിൽ കാണുന്ന ഷെല്ല് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിന് തൊട്ടടിയിൽ കാണുന്ന ഷെല്ലിനെ പറയുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണോ അല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിനും അടിയിൽ കാണുന്ന ഷെല്ലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല അത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫിൽഡ് അപ്പ് ഇൻ ദ ആൻഡി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ അത് കറക്റ്റ് ആണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലാണ് ദ ഷെൽ പ്രൊസീഡിങ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിന്
അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസഡിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ട് കാണേണ്ടത് എന്തിന്റെയാണ് വൈന്റെ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇസഡും വൈയും രണ്ടും രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്സ് വൈ ടു അടുത്തത് എക്സ് ഇസഡ് ഫോറും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇസഡിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ഇസഡിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ അതിന് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ അതാകെ ഒരെണ്ണുള്ളൂ പ്ലസ് ഇസഡിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇസഡ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പൊ ടോട്ടൽ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ ആണ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൈന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈ ആണ് കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇസഡിന്റെ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വൈന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ഇവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ കാണേണ്ട വൈന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വൈന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഇനി കാണേണ്ടത് എന്താണോ അതിന് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ വൈ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ വൈന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ വൈ എന്ന് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ ദെൻ വൈന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല അതിന് സ്മോൾ ലെറ്റർ വൈ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ വൈ അവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും ടു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടും അപ്പൊ വൈന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താന്ന് കിട്ടി മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടി അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്ത ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അത്ര ടഫ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരുന്നു ദെൻ അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ബൈ വെൻ വൈ വെൻ ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് അലൂമിനിയം ഹാവിങ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പൊ വൈയും അലൂമിനിയവും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമിലാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരും അതായത് അലൂമിനിയം പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് ഏതാണോ അത് ആദ്യം എഴുതണം അപ്പൊ അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് നമുക്കറിയാം ദെൻ നെഗറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് എഴുതണം ദെൻ അലൂമിനിയം എന്തായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൈയുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ വൈന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എത്രയാന്ന് കിട്ടി മൈനസ് ടു ആന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും അലൂമിനിയം ടു എ എൽ ടു വൈ എത്ര എണ്ണം വരും ത്രീ വരും എ എൽ ടു വൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോമുല അപ്പൊ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇന്റർ
S block in the configuration is 3s1. Now, we will match the edit. Okay, 3s1 is the configuration. Then, then P block in the edit. 3p5. Then, D block in the last electron. D subshell is fill in. 3d4, 4s2. This is the question. This is the question. This is the question. Now, we have 3D4 4S2. Actually, we have 3D5 4S1. We have a electronic configuration. We have a electronic configuration. We have a highly stable state. Now, 3D5 4S1 is the correct oxidation state. We need a penalty mail and outermost shell four on a penalty mate three on. Then F block in the electronic configuration there. No thing like text in the activity in the pinned electronic configuration and did nila. Then keep it an open by the reamitu. Then a ref block element electronic configuration. Out of the outermost shell on the six on a penalty mate five on a anti penalty mate on a four. Upon F block in the last electron fill in the video on a anti penalty mate shell on. Ping in an electronic configuration match here. Then the characteristics are matching. S block is the highest atomic radius. Because the periodic table is the left side of the S block elements. So, left and right load to the atomic radius. So, S block is the highest atomic radius in the respective period. Then P block is the high electronegativity. Angodo on the right lana P block nor the right till the Katakana sign lana, right till the Kibondoro, electronegativity ionization energy can done a good good and wind. P block in a high electronegativity in Dava. Then D block on the end, the line of property at a partisan, most of the compounds are colored. I D block in a property on then F block in a property is where none include lanthanides. F block will wear the can lanthanides or actinides on. Now, you can match this. 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 The element X has 4 shells and its 3D subshell has 6 electrons. The symbols are not real. X is not an element. I have 4 shells and 3D subshell 6 electrons. Write out the complete electronic configuration of this element. Now, if you have any questions, you can answer the direct answer. Four shells, outermost shell is four. Then, last electron fill in the 3D subshell. Then, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d. 3D ले त्रे electron सिंडर, 6 electron सिंडर, 3D6, 4S2, एदो 4S2 fill ले चेएदु काईड़ नेट्टा आन, 3D ले 6 electron से fill ले, अपाव, 4 shells सिंडर नोर हम 4S2 असान मेरे, but actually fill ले एंदेंगे नेना, first 4S ले रेंड electron fill ले एदट्टु एन, 3D ले 6 electron fill ले, पिंगे ने एरके एंडे, correct, electronic configuration, then next question, what is its group number? Group number is D block. Now, we have D block element. D block element is group number. What is the last 3D forest roll electrons? 6 plus 2 is the answer. Now, we have to say that this is block. We have to say that this is D block. This is D block. This is the group block. You have to answer the correct answer. You have to answer the correct answer. Time save your meeting in a little no matter. Then, add the question, write it into characteristics of the block to which x belongs to. Now, this question is not the same. You have to write the block to the correct ILA. If you have to write the correct ILA, you have to write the correct ILA. If you have to write the block, you have to write the block. That's why you have to write the question and answer the answer. Now, write the characteristics of the block to the characteristics of the block. Now, you have to write the characteristics of the block. Now, you have to write the characteristics of the block to the characteristics of the block. In group 3 to 12 elements, most of the commons are colored. In multiple oxidation state, variable oxidation state. This is one of the two characteristics. Then, add the question. See the question. Then, add the question. From which subshell the electrons are lost when X shows plus 2 oxidation state? Then, X plus 2 oxidation state is X2 plus. 
അപ്പൊ എക്സ് ടു പ്ലസ് കാണിക്കുമ്പോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത് ഏതിൽ നിന്നായിരിക്കും അത് നമ്മൾ അന്ന് കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഓർഡറിലല്ല ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഫോർ എസ് സബ്ഷെല്ലി എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ എക്സ് ടു പ്ലസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് എന്ന് വരും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ എസ് സബ്ഷെല്ലി എന്നായിരിക്കും പോവുക നിങ്ങളോട് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് പോവാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ എഴുതാം ഫോർ എസ് സബ്ഷെല്ലാണെന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സാമിൻ ദ ഗിവൻ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു അഞ്ച് എലമെന്റ്സിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ബിലോങ് ടു ഫോർത്ത് പീരിയഡ് ഫോർത്ത് പീരീഡിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോന്നിന്റെയും പീരീഡ് ഏതാന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ഏഴ് പീരീഡ് എന്തായിരിക്കും പീരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് അതൊരിക്കലും മറന്നു പോയത് അപ്പൊ ഏത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അതായിരിക്കും അതിന്റെ പീരീഡ് പീരീഡ് വേണമെങ്കിൽ പി എന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് ദെൻ ബിയില് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ പീരീഡ് ത്രീ ആണ് സിയില് പീരീഡ് ത്രീ ആണ് ഡിയില് പീരീഡ് എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ദെൻ ഇയില് പീരീഡ് എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ഫോർ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ബിലോങ് ടു ഫോർത്ത് പീരീഡ് എയും ഇയും ആണ് ഫോർത്ത് പീരീഡിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ബിലോങ്സ് ടു സെയിം ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ആദ്യം എല്ലാത്തിന്റെയും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എഴുതി നോക്കാം ഏഴ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് സബ്ഷെല്ലാണ് ഡി സബ്ഷെല്ലാണ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് അപ്പോ ഡി സബ്ഷെല്ലാവുമ്പോ അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫോർ എസും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ദെൻ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷെല്ലോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് വൺ ആണ് അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ദെൻ അടുത്തതിൽ പി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് പി ബ്ലോക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പി സബ്ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അവിടെ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിനോട് ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻ കിട്ടും ദെൻ അടുത്തത് ഡിയില് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ആണ് അപ്പൊ അത് എത്രയാണ് ടു ആണ് ദെൻ ഇയില് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും ഇതെന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം വൺ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ആണ് സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് ബിയും ഇയും ആണ് രണ്ടും ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരിക അപ്പൊ സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ആൻസർ എന്താണ് ബിയും ഇയും ആണ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എലമെന്റ് ഡെസിൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ജനറലി ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലും പങ്കെടുക്കാത്ത എലമെന്റ് ഏതായിരിക്കും നോബിൾ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് അതേതാണ് സി ആണ് കാരണം ഇതിന് എല്ലാ സബ്ഷെൽസും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ത്രീ പി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ മാക്സിമം എത്ര ഫിൽ ചെയ്യാമോ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുക വാങ്ങുക ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതെന്തായിരിക്കും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ സി ആണ് അടുത്ത് വിച്ച് എലമെന്റ് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഹയസ്റ്റ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴി
ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കുറയുന്നുണ്ട് മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടണം അതുകൊണ്ട് ഇ കെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഹയസ്റ്റ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് എക്സിസ് ട്വൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് സബ്ഷൽവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചേക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പീരിയഡ് ഡസ് ദിസ് എലമെന്റ് ബിലോങ് ടു പീരിയഡ് നമ്പർ എഴുതണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിവിടെ ത്രീ ആണ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ഡസ് ദിസ് എലമെന്റ് ബിലോങ് ടു ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് സബ്ഷെൽ ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ഏതായിരിക്കും എസ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ മോളിക്കുല ഫോമുല ഓഫ് ദ ക്ലോറൈഡ് ഓഫ് എക്സ് ക്ലോറൈഡിന്റെ എക്സിന്റെ ക്ലോറൈഡിന്റെ മോളിക്കുല ഫോമുല എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അറിയണം ക്ലോറിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അറിയണം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഓക്സി മോളിക്കുല ഫോമുല ഏതാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിന്റെയും എക്സിന്റെ നമുക്ക് അറിയണം അപ്പൊ ക്ലോറിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ണാ തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം എന്താണ് ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ടെൻഡൻസി കാണിക്കുക അതായത് മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാനാണ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പേടിക്കാനില്ല ദെൻ എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താന്ന് അറിയണം എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് സബ്ഷനില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ട്വൽവ് ടു ആണ് സോറി ടു ആണ് അപ്പോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഇതിനെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ മോളിക്കുലാ ഫോമിൽ എങ്ങനെ വരും എക്സ് എക്സ് ഒരെണ്ണുള്ളൂ സി എൽ എന്താണ് വേണം രണ്ടെണ്ണം വേണം എക്സ് സി എൽ ടു ആയിരിക്കും അതിന്റെ മോളിക്കുലാ ഫോമില കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സിന്റെ പ്ലസ് ടു ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണുള്ളൂ ദെൻ ക്ലോറിന്റെ മൈനസ് വൺ ആണ് അങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇത് കറക്റ്റ് മോളിക്കുല ഫോമിലാണ് മോളിക്കുല ഫോമില ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സി എൽ ടു ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂ എലമെന്റ്സ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ഫോമിലാണ് അതായത് നോബിൾ ഗ്യാസ് വെച്ച് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ബിലോങ് ടു സെയിം പീരിയഡ് ഏതാണ് സെയിം പീരിയഡിൽ എന്ന് പറയണം ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും പീരിയഡ് എഴുതി നോക്കാം പീരിയഡ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് അപ്പൊ സെയിം പീരിയഡിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് എയും ബി യു ആണ് സെയിം പീരിയഡിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ദൻ അടുത്ത് വിച്ച് എവൻ തം ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിറ്റി ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിറ്റി ഏതിനായിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കുന്ന എലമെന്റ്സിനായിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഏതാന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് അടുത്തതിന്റെ ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് അടുത്തതിന്റെയും ബ്ലോക്ക് ഏതാണ് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പൊ പി
first group ல இருந்தானும் s block ல തന്നെ இவர ஒரு எலக்ட்ரான் ഉള്ളു அதുകൊണ്ട് group number 1 ആണ് அப்ப group number 1 ആവുമ്പോൾ b യുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് plus 1 ആയിരിക്കും then c യുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും c എന്ന് പറയുന്നത് 16th group ല വരുന്നാണ് 16th group ല വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അതിനെ എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാങ്ങാനായിരിക്കും ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക അതായത് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് കാണിക്കുക ദൻ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് സൈന പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് ആദ്യം എഴുതുക ഇപ്പൊ ബി ടു സി ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഇപ്പൊ പ്ലസ് വൺ ഇന്റു ടു പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടും ബി ടു സി ആണ് അതിന്റെ മുളയ്ക്കില്ല ഫോമുല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റോങ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് കറക്റ്റും അപ്പൊ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ദെൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ത്രീ എസ് വൺ ഇതാണ് റോങ് കാരണം പി സബ്ഷെല്ല് മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരെ ഫിൽ ചെയ്യാം സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വരെ ഫിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ എസ് പോയി ഫിൽ ചെയ്തു അത് റോങ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എത്ര വരും ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ആണ് അവിടുത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വരിക അപ്പൊ അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി പിയിൽ തന്നെ വരുള്ളൂ കാരണം പിയിൽ മാക്സിമം സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വരെ ഫിൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ Atomic number of the element X is 25 and its oxides are X2, O3 and X2, O5. X is the atomic number of the element and that is the two oxides form G. Write down the subshell electronic configuration of X. X is the electronic configuration. X is the atomic number 25. This is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. 4s2 എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് വരുന്നില്ലേ നോക്കാം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് ഫോറസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതാണ് എക്സിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ എക്സ് ടു ഒ ത്രീ അപ്പൊ എക്സ് ടു ഒ ത്രീയിലുള്ള എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് മറ്റേന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് മൈനസ് ടു ആണ് ഇനി അതില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാം അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ടു പ്ലസ് ഓക്സിജൻ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു ആണ് അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒന്നും കൊടുക്കാം അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വിച്ച് പീരീഡ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഡസ് ദിസ് എലമെന്റ് ബിലോ അപ്പൊ എക്സ് ഏത് പീരീഡ് ആണ് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് പീരീഡ് ഏതായിരിക്കും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ഫോർ ആയിട്ട് പീരീഡ് ഫോർ ആയിരിക്കും ബ്ലോക്ക് ഏതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡി സബ്ഷെല്ല ആൻഡ് ഡി ആയിരിക്കും ബ്ലോക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദ ലാസ്റ്റ് സബ്ഷൻ ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഇസ് ത്രീ പി ആൻഡ് ദർ ആർ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത് എസ് എൽ സി എക്സാം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ പിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് സബ്ഷൻ അവിടെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു
ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിധം നമ്മുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വെർ ആർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഷെയർസ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് എസ് എൽ സി ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഡി സബ്ഷൽ അത് നമുക്കറിയാം ഡി സബ്ഷലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരെ ഫിൽ ചെയ്യാം ടെൻ ഇലക്ട്രോൺ എസിൽ ടു പിയില് സിക്സ് ഡിയിൽ ടെൻ എഫിൽ ഫോർട്ടീൻ റൈറ്റ് ദ പോസിബിൾ സബ്ഷൽസ് ഇൻ തേർഡ് ഷെൽ ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി അപ്പൊ തേർഡ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന സബ്ഷൽസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തേർഡ് ഷെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര സബ്ഷൽസ് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് സബ്ഷൽസ് ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എസ് പി ഡി അപ്പൊ മൂന്ന് സബ്ഷൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഏത് ഷെല്ലിലാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെൽ നമ്പർ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഇതാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ത്രീ എസ് ലെസ് ദൻ ത്രീ പി ലെസ് ദൻ ത്രീ ഡി ആണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് എഴുതിയിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തേർഡ് ഷെല്ലില് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ കോപ്പറിന്റെ നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ആണ് അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളത് കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് എക്സെപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ക്രോമിയോ കോപ്പറും ആണ് കാരണം ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഏതായിരിക്കും ഡി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ആണ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ മീൻസ് ത്രീ ഡി നയൻ ഫോർ എസ് ടു ആയിരിക്കില്ല ത്രീ ഡി ടെൻ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷോ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷോ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതാണ് ഇത് ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ കാണിക്കാനുള്ള റീസൺ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്